，谢谢。从那以后，我就每天都想着他，做工想，吃饭想，睡觉也想。后来，一有空余时间，我就偷偷跑到这里来。天晴，你说我这个是不是叫做厚脸皮呀、啊？英姐，你是想去学校去看他，对吗？什么学校？去看谁呀？我回头解释他家去。我现在立马就带你去见他。借一下你的黄包车吗？这次不劳烦这位大哥了，我们自己来。当然可以，你看我留下不就帮上忙了吗？谢谢。好，停下吧。天晴，你去把那个老师叫出来吧。我都不知道他叫什么名字，长什么模样，我怎么叫啊？就是那个，是他吗？我去，我去把他叫过来。去，英姐，你不是喜欢他吗？我去把他叫过来，你当面告诉他。天晴，算了吧，阿英是不想打扰人家。生命真的好无常，英姐就这么走了，连自己喜欢的人叫什么名字都不知道。那是因为英姐没有你那么好的命。欧阳天秋，你说你长得也不比我好看多少，怎么那么招男人？你说什么呢？谁找男人？连小头家都看上你了，你还不够找男人？别胡说，没有的事儿。要不是看上你了，挨打能白挨？那天你没去工地，他来找你，我可听见他叫你名字了，叫的可亲了。别瞎说。那要不是因为你，他能把自己的黄包车借给英姐坐？他难道不知道？那是快死的人吗？嗯，是是该好好感谢的。那你明天就去，我心里一直歇着呢。只是我去找他，我我我说什么呀？我不用说，你就趁那几个工头在工地上的时候
，你到他屋里，就你们两个人把门一拴，还说什么呀？你要死啊你！你说这种话，你不害羞啊你？我没开玩笑，天晴。女追男隔层纱，既然他已经看上你了，那你就主动点。那个词叫什么来着？投怀送抱。嗯，那你以后就是小偷家娘了，你这趟南洋就没白下，我都要跟着沾光了。你说什么呢你？在那边好好的，啊，缺什么少什么，你跟我们说一声，姐妹们都给你送过去。那也不能白死。我们红头巾和他们蓝头巾，必须做个了结。你不干活，你上这里干什么呀？我找小偷家。你又想怎么样？动不动就小偷家、小偷家的，你还知道自己是谁？小偷家。不行。你怎么来了？我正找你呢。啊。啊啊！抽烟仔，哎，别抽烟了，走。哎，赶紧上工地。啊，来了来了。啊啊啊！哎，小偷家，嗯。请进。我们去里屋吧，这外面太呛了。我我我怕烟飘进来。哦哦。你坐。谢谢。怎么了？找我有什么事？哦，是这样，我想请小头家帮忙买一些旧轮胎，不知道方不方便？旧轮胎？啊，做什么用啊？今天早上我在大街上看到一个老婆穿了一双鞋，鞋底很厚很结实的样子，就是钉子都扎不穿的那种。然后我就问老婆，老婆跟我说她那个鞋子是汽车的旧轮胎做的，我就在想。如果工地上的姐妹们都有一双这样的鞋，那就不会再发生英姐那样的事了。早就听说你力气大，上次打人的勇气我也见识过了，没想到你还这么有脑子，这么热心啊！看来我是没找错人。嗯，小偷家，你找我有事啊？我想提拔你在工地里面当工头。我是女的，你不觉得咱们工地上正需要一个女工头吗？像强仔那样的跟了我们瑜伽那么多年，他那副德行，总感觉我们瑜伽在欺负工人，我很不想这样。我觉得现在咱们工地上的女工越来越多了，有一个你这样的女工头挺好的。可是我是新人啊。那怕什么？我就是看上你了。嗯，这谢谢谢谢小偷家的好意，那个。工地还有活要干，我先去干活了。那个旧轮胎的事儿就麻烦你了，谢谢。哎，都慢点啊，每一步都踩稳了。放心吧，金枝姐。
起，干什么呀？让开！阿英就是在这个楼梯上出的事，我要让你血债血偿。你想打架是吧？来呀、啊，来！谁要跟你打架？我们现在要从这里下去，你们都给我让开！金枝姐，姐妹们，脚都给我站稳了，别再给我拿住了，转头不能掉啊！别砸了自己人，不扔扁担是吧？行，我看你们能撑多久。连摔带砸，得死几个吧？这算是为英姐报仇了。好样的，不愧是咱们的大家姐，真替姐妹们出气。抓紧时间，抓紧时间！七姑娘真行，就是，要么说人家是大家姐。金枝姐，不行了，扛不动了，我跟你拼了！下面的姐妹们，躲着点砖头。会掉下去的，我就算死了，我也拽着阿七一起死。和蓝头巾较上劲了，这些臭婆娘，过去看看，走。散了吧，都散了吧。还没揍他们呢，怎么就散了？哎哎哎！怎么回事啊？啊？怎么回事？走走走，咱们回去吧。哎，这……好哥，没想到啊，坏事的居然是你！你现在就给我摘了红头巾，滚得远远的！啊，桂姐，你先消消气。我知道你们跟英姐都是最好的姐妹，英姐走了，你们难过，我也很难过。可做事总要想后果的吧？刚才那不是一条人命的事儿，那万一真闹出人命来，警察是要抓人，是要坐牢的。那咱三水姐妹以后来新州还怎么找活干啊？你还好意思提三水的姐妹？你这个吃里扒外的东西！我们三水女人从此以后不认你这个欧阳天晴，认也行，不认也行。我不能眼睁睁看着你们闹出人命来。你说什么呀？我们闹出人命，是他们，他们害死了阿英。但蓝头巾也不是故意的，他们也没有想到英姐会扎脚啊。那和今天的事儿完全是两码事儿。不是，你是不是忘了自己是谁了？为什么替他们说话？我没有替他们说话，我是在说事实。我也没有忘了自己是谁。我很清楚，我能一过翻来有我活干。是因为我是三水妹，也因为有大家姐的关照。但万一这事儿真闹出人命来，那大家姐被抓了，其他姐妹怎么办？桂姐，你想过没有？天晴，阿英对你不错，你就不怕她晚上变成鬼，回来找你吗？英姐是最善良的，我相信，如果今天英姐在，英姐也一定不愿意看到我们跟蓝头巾起冲突。英姐要回来就好
，我还能跟英杰手拉手，一起聊聊贴心的话。你就是说的好听，你现在就给我跪下，向秦姑娘认错。我不跪，我问心无愧，为什么要跪？你，秦姑娘。忘记了他已经攀上了小偷家，有了靠山了。你现在敢打他，你是想害得我们全都被赶出工地吗？看来阿英的仇，我们是报不了了你怎么了？恐怕在这里待不下去了，得换个地方做工了。啊，不行，那你要走了，我怎么办？那没人罩着我，我更要被欺负了。其实，你不用走，也没人敢撵你走。说的好像这是你说了算似的。那可不一定啊，我已经告诉林姐了，你是要做小偷家娘的，让她掂量掂量。没准以后红头巾靠你才有活干呢！你怎么能这么胡说呢？那我不这么说，他们真让你摘了红头巾走人怎么办？留我一个人，孤苦伶仃的，我怕。再说，我说的又不是没影的事。哎，小偷家不是让你当工头吗？那你就去当啊，管着他们，看他们以后哪个还敢给你眼色。之后，你再让我当个小工头，省得我磨得肩膀起泡，死疼死疼的。我怎么能有你这样的姐妹呢？我，我真倒霉，认倒霉吧。你是甩不掉何小婵的，何小婵这辈子都跟着欧阳天晴了。母鸡仇外雷。哎，你说对了，就不要脸，就不要脸，就不要脸、啊，不要脸是吧？我给你拆下来！我给你，把你脸给你！一个新来的，连七姑娘都不放在眼里，必须把她赶走，不然以后红头巾就不会是一条心了。未来，我是很喜欢天晴的，阿英就更喜欢她了。可没想到，我们要说给阿英报仇，她却冒出来了。你说我们这以后怎么见阿英呢？他是对的。今天天晴说的话句句在理，我心服口服。七姑娘，现在外面已经有人在议论，说红头巾的事情您做不了主，被一个新来的摆布，这样下去会乱的。今天的事情如果不是天晴阻止，那才真的会乱。怪我，我一时冲动，差点就酿成了大错。不是，好了，这事儿就过去了，谁都不许为难天晴。那蓝头巾呢？我们三水姐妹，全当看不到吧。我和薛金枝的仇，是我们两个的事。我早晚会找机会跟他单独了结的。欺负我们，这口气就这么咽了。那能怎么办？他们那么多人，我跟阿七是有仇，但是那个阿英是个好人，你说扎个钉子，人就没了，我心里也不好受。走吧啊！啊，处处遭白眼
追上我，连个跟我说话的人都没有。等我当了小工头，看我怎么教训他们。说什么呢你、啊？我过过嘴瘾还不行啊？有你当姐妹可真好，被你连累也真够惨的。你说你就是个话痨，没人跟我说话的时候觉得蛮好的。好好吃饭，好好干活，等赚够了钱，回山水给我爸盖房去。不当小偷家娘啦？想得美，哪有天上掉烧鹅的好事？是啊，管他呢，让我找啥都是我找。这装神弄鬼不出来，我哪找得着？快说，你吃一口。嗯，吃。嗯，香吧？谁说话呢？霍海生。阿林，嗯，那是谁呀、啊？看着有点眼熟。好好吃啊。啊，呃。好像在码头见过，哦，那天接新人遇到的，是个烂仔。这么多天不见，你还记得你啊，海哥？我从滨州回来，知道你们红头巾在这儿干活，我就过来了。怎么样，烧鹅好不好吃啊？错过吧，还行。还有更好吃的，我明天给你买啊。哎，你晒黑了，我觉得你黑了更好看。上一边吃，臭蛋！我告诉你啊。这是工地，你要再来跟讨论，我打死你！想让我走啊？你可以啊，你告诉我你的名字呗。那、啊、吃。怎么了？这臭无赖小姐不吃白不吃，赶紧吃，吃完干活去。嗯。他叫什么名字啊？哎，海哥，他叫欧阳天晴，我叫欧小婵。哦，欧阳天晴啊！哎，你以后不用叫我阿海哥，叫我阿海就行了。嘿嘿。我叫阿海啊，天晴，阿海，好般配啊！天晴了，大海就好横船嘛，是吧？哎呦喂！姐妹们，来吃烧鹅了，这烧鹅可香了，臭无赖小姐呢？大家快分着吃，哎，姐妹们都吃过了，拿回去晚上吃吧。拿过来，拿过来，给。天晴啊，有麻烦吗？我也不知道怎么就追工地上来了。哎呦，真厉害啊！一下船就拍拖啊。阿贵，不是这么回事儿。那天我在场的。你想怎么办？我也不知道，得先把这个无赖撵走。七姑娘，麻烦你去请一下小偷家，小偷家应该能制止无赖。嗯，你的事，小偷家肯定会管。但是对付无赖，就得找周头强。阿玲，你去请，就跟他说这个人我们完全不认识，让他撵走。好。姐妹们，开工了！好嘞。哎哎，等一会儿，等一会儿，等一会儿，等一会儿，各位姐妹们。嘿嘿，老婆。哎，各位姐妹们，叫我阿海就好了，以后叫我阿海就好了。姐妹们，哎，认识一下，我叫阿海。哎，多吃一点啊，叫我阿海就行了，叫我阿海就行了。哎，姐妹们，叫我阿海就行了啊。老婆，你信不信？你们的活都会干的。你别吃。哎哎，老婆，你今天干什么活呀？搬砖吗？我帮你吧。我阿海力气可大了。你再不走，我气死你！哎呀，在哪里呢？啊，在这儿呢。他，就他。秃头强。哎呦，不是阿海吗？哎呦，好久不见，又壮了。阿强。我来你工地看我老婆，你就别管了啊！你老婆哪一个？欧阳天晴，你这什么表情？觉得我眼光不好啊？不不不不，好，那还不竖大拇指啊？哎，竖竖竖竖竖竖，竖！哎哎，陈哥，阿玲，你这什么大惊小怪呀？但是。
，他是海哥，人来多地玩那是好事，你害得我连饭都不吃，以后你能不能心里有点数？你认识他？他海早就认识，但他追女孩我是第一次见，没想到是天晴。他是干什么的？他以前也是混工地的，后来出去了。那我惹不起他，跟龙哥了。龙哥？龙哥？安祥山街龙王帮龙哥，那个林龙庆。龙王帮？阿、啊、林，你也来兴州这么多年了。你不会告诉我你不知道龙哥吧？我，嘿，你别等我，来吧，我来吧。哎，给我路。哎，你不是阿海哥，不是老婆。阿贵姐，他把我担子抢走了，没人给我们挑啊。我不是有意要偷懒的。老婆，你跟我说说话吧。哎呀，你说你嘴巴烦不烦你？我烦吗？我不烦吗？小偷家，就那个人。我还有点事，这边的事你们自己解决。小偷家，这人看起来怎么这么像小箱子？小箱子，哎，你现在怎么那么没有礼貌？我叫你都不回答我，小箱子。你慢点走啊！我跟你说，那小子我认识，真的，我认识他。戴小姐，就是他。老婆，你等等我吧。阿海是吧？是我。谢谢你帮我们办证，这活辛苦，你请回吧。我不是帮你们办的，我是帮欧阳天晴办的。再说。这活也不辛苦，你别想撵我走了，我是不会走的。我到时候就和那个猪头强说一声。哎，但是今天我干活的工钱要给我老婆。谁是你老婆？我告诉你，我中意的男人得力气比我大才行。你不肯走是吧？行，那我们比试比试。如果你输了，就不准再来工地，敢吗？好啊，那你就是秀才手机，包输。我们比的是力气。不是俏皮话。好啊，那你输了怎么办？那我就不在这里臭无赖。就这，那不行，你叫我老公。哎，阿海哥，你这赌注下的太大了，哪个女孩敢跟你比啊？那那好吧，哎，你要是输了，晚上一起吃饭。哎，这可以，我替他做主。何小晨。但是得带我一起啊！没问题，只要是天晴的姐妹啊，我全请了，我还请得起啊！行啊，你馋你吃去。哎呀，我是在帮你啊！你都说要比吗？赌注不能吃亏啊！你让开！黄海生，你是个男人，说话得算数。你输了就不准再来工地。你要再敢来，我就见一次，打你一次。开始吧。后悔还来得及，臭无赖！我是不后悔，我是怕你累坏了。上楼梯可不容易啊，你小心啊！老婆，你慢点啊！你哪
哪那么多废话，赶紧走吧你。喜欢的是天晴啊，真的，我是觉得他能干，不过这么招惹男人，哎，我可不要。明天我得好好看看哪个又能干又本分，我家的屋早盖好了，就等着娶婆娘呢。找遍了整个兴州才找着你啊！你没看到我和我老婆在比武吗？你别扰乱军心了，还比什么呀你？出大事儿了，帮你出大事儿了！怎么了？什么事儿？王哥让你赶紧回去，走吧走吧。什么？哎，这……哦，好好好好好好，不不不，老婆，我跟你说，我今天真的是有急事，我们比赛先暂停，改天再比过。改天什么改天？谁跟你改天啊？你输了就得愿赌服输，以后不准再来工地了。我没输啊，我堂堂七尺男儿，我阿海，我怎么可能会输呢？老婆，我跟你说，我今天真的是有急事，改天，改天我们再比过。好啊，海哥，着急着急，走了走了走了，啊，改天改天啊。走，跑，海上。好样的，没给咱们红头巾丢人。那家伙要是有点脸面，以后啊，肯定就不敢再来了。没错。哎呀，他怎么会这么有劲儿呢？谢谢我吧，刚刚又不是我救你，你输的真的好难看啊！我根本就没输，那半斤我八两。我俩没什么不一样，海哥，你这是大鼓上安风扇，吹牛皮呀、啊！切，老九，不错，现在会替大嫂说话了。去去去去，我看你就是中了邪了。什么大嫂？人家答应嫁给你的。我们俩是天造地设的一对，欧阳天晴，就是我老婆，跑不了。哼，跑不了。
怎么了，碧华？金家二小姐怎么还哭上了？你今天就把那个家庭教师给我赶走，不然我就不再认你这个姐姐。他招惹你了？没有，就是啊，你那个雪婷哥哥不是每天都开车带你出去兜风吗？他是带我出去了，他总是心不在焉的，吃到什么好吃的还都要带我来，我以为他要孝敬他妈呢。结果都是带给那个白薇的。更可气的是，昨天看中一瓶香水，他买了，我以为他是送给我的，结果，结果送给白薇了。就是啊，他说那个香水淡雅，不适合我，适合白薇。气死我了！竟然有这样的事，那我真的要解雇他。嗯，不过你要想好。即使白薇走人了，你能拴得住雪婷吗？是啊，顾雪婷和姐夫一样见一个爱一个的，是不好拴啊。怎么扯上你姐夫了？男人就这样，三弟年轻，心思正飘着呢。你要是想拴住雪婷，恐怕也是吃力不讨好吧？那我怎么办啊？这一家之主是谁？你不知道啊？你把老太太哄开心了。陆雪婷自然就得娶你，我早就告诉过你，多陪陪老太太，就是不肯。我肯，只要能嫁给陆雪婷，你现在让我做什么我都愿意。那那怎样才能把那个老股东哄开心呢？姐，你教教我。自从那天被南兰惊着以后，他这些天胃口就不太好，你煮他最爱吃的绍兴鸡粥，给他端过去。煮粥。那我怎么会啊？我只会吃啊！我已经吩咐过了，灶上正炖着呢，你就给他端过去，谁知道是哪个做的？姐，你对我真好。黄妈，有什么需要我帮忙的？这是宋小少爷上学回来了，嗯，饿了吧？我给你准备点点心，不用不用，我不饿，我就是闲着没事来找活干的。你是教书的先生，这厨房哪有你干的活呀？哟，这家庭教师还有没有规矩了？跑到厨房来偷米吃来了？金小姐早啊，这陆家请我来教书，是管一日三餐的，我若来吃，也不能算偷啊。你这嘴可真厉害！怪不得要跟我抢雪婷哥哥。不过我告诉你，你的贼心思不会得逞的。我已经和我姐说了，她让你现在就收拾行李走人。哼！给老太太炖的绍兴鸡粥好了没有啊？正炖着呢。还没好，这太阳都升老高了，你们是不是偷懒了？洗碗了？好香啊！熟了嘛，黄妈，你是不是跟家庭教师讲闲话？你根本就没看粥啊！哎，怕是火候还不到。我自己都尝过了，早熟了。你这是……待会儿我会送到老太太屋里去的。不用，今天这粥本小姐亲自去送。哦，对了。你帮我好好看着这位家庭教师，免得他把陆家的好东西给偷走。哼！白小姐，白小姐，能不能请你帮我个忙？来，哎，往左边一点。啊
，是吗？妈，您这眼神可真好，在镜子里瞟一眼都比我看得准。哎呀，连瓶花也不会摆，真不知道你们金家的小姐是怎么教的。妈，碧华听说您这几天胃口不好，就起了个大早，亲手给您做了绍兴鸡粥。他亲手？啊，他是听我说的，知道您最爱这个粥，要不您尝尝？遥望夕阳，泛着橘黄，余光和脸庞。浪的波纹，层叠回荡，明天或远方。瓦蓝的梦，落进手掌，一阵风的迷惘。这个夏天多长？心事跟着摇晃。海的灯，忽明忽暗，背影像指南。潮汐翻涌，偶尔无常，脆弱后倔强。一道裂缝划过心脏，用力的在生长。海水不停荡漾，回声连绵歌唱。彼岸如若有光，清澈姿态，此刻呼吸拥抱深的热爱，涟漪挥笑容徘徊，泪也算痛快。走呀走了，好过起来。彼岸如若有过清澈姿态，此刻呼吸拥抱深的热爱。云层也包裹阴霾，叹息哀哀，转瞬明媚光彩。人生怎言算好坏？边走边猜。